மிலகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி தாளிக்க தேவையானது கடுகு சீரகம் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுப்பில் நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் கடுகு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பொறிட்டோம் இப்போ வெங்காயம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் நான் காரம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு காரம் அதிகமாக வேணும்னா பச்சை மிளகாய் இன்னும் சேர்த்துக்கலாம் நான் தேங்காவோட பச்சை மிளகாய் வச்சு அரை அரைக்க போகிறேன் அதனால் நான் இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா கொஞ்சம் கூழாக வதக்கிட்டோம் பழைய தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் இதை மூடி போட்டு வேக விடலாம் இது தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த குருமாக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் வாங்க மிக்சி ஜார் எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மிக்சி ஜாரில் தேங்காவை சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் ஒட்டுக்கடலை தேங்காய் சோம்பு சீரகம் மிளகு எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தேங்காவை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி எப்படி இருக்குன்னு வெந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தக்காளி நல்லா வெந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதில் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தூள் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்தாச்சு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்ப 
இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக அந்த ஜாரை கழுவி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எந்த பதத்துக்கு வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் நம்ம தேங்காய் பொதிக்கிட்டோம் கொதி வந்ததுக்கு இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டு இப்போ நம்ம முடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பரான வாசம் சூப்பராக இருக்குது மேலே என்ன லைட்டாக திரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை வந்து நான் பாதியாக பா பாதி பாதியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் முழுசாக வேணுங்கிறவங்க லைட்டாக கீறி விட்டுட்டு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பாதி பாதி முட்டையாக தான் சேர்க்க போகிறேன் எல்லா முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா முட்டையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு கொதிக்க விடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சூப்பரான முட்டை குருமா ரெடி ஆகிட்டு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியண்ட் தான் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் அடுத்து போடுற ரெசிபி எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் 